ஹாய் நான் சையத் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அப்படின்ற விஷயம் இன்றைக்கி ரொம்பவே மேலோங்கி இருக்குது நம்ம ஸ்கூல் படிக்கும்போது ஒரு விஷயம் ஒன்று படிச்சுருப்போம் அதாவது பூமியோட நிலப்பரப்பில் எழுபத்தைந்து சதவீதம் வந்து நீராலையும் இருபத்தஞ்சு சதவீதம் நிலப்பரப்பாலையும் ஆனது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ எழுபத்தைந்து சதவீதம் நீர் கொண்டு இருக்கிற அந்த பூமியில் ஏன் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு ஏற்படுது ஸோ அந்த தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டை போக்க என்ன வழி அப்படி இல்லைன்னா ஃப்யூச்சரில் தண்ணி இல்லாமல் ரொம்பவே கஷ்டப்படுவோமா அப்படின்றத பற்றி தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம டீப்பாக பார்க்க போகிறோம் ஸோ நம்ம பூமியில் இருக்க எழுபத்தைந்து சதவீதம் நீரில் வந்து தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் வந்து பார்த்தோம்னா நம்மளால் யூஸ் பண்ண முடியாது அதாவது கடல் தண்ணீர் ஸோ மீதி இருக்க நாலு சதவீதம் தான் வந்து நம்மளால் யூஸ் ரெகுலர் லைஃப்பில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய இல்லைனா குடிக்கக்கூடிய தண்ணி ஸோ இந்த வளர்ந்த நாடுகள்லாம் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்யூச்சரில் நமக்கு எந்த அளவு தண்ணி தேவைப்படும் அப்படின்றதுக்கு தகுந்த மாதிரி நிலத்தடி நீரை இம்ப்ரூவ் பண்ணவோ அப்படி இல்லைன்னா இருக்கிற சோர்ஸை வச்சு அதிலேருந்து எப்படி குடிக்கிற தண்ணியையோ இல்லை யூஸ் பண்ணுற தண்ணியையோ உருவாக்குறது அப்படின்ற சிஸ்டத்துக்கு மாறிட்டாங்க ஸோ இந்தியா மாதிரி பின்தங்கி இருக்கிற நாடுகளில் இன்னும் அந்த சிஸ்டம்லாம் டெவலப் ஆகாததுனால நம்ம வந்து இன்னும் தண்ணீர் தட்டுப்பாடு அப்படின்னு சொல்லி சொல்லி அதை நியூஸாக மட்டுமே போட்டுட்ருக்கோம் ஸோ அதிகமான இன்ஜினியர்ஸை டெவலப் பண்ணுற நம்ம நாட்டில் இந்த ப்ராப்ளம் இருக்குது அப்படின்னு சொன்னால் ரொம்பவே வியக்க தகுந்தது வெளிநாடுகளில் அதாவது கடல் தண்ணி அப்படின்றது தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் அப்படின்னு இருக்கிறதுன்னு சொன்னேன் ஸோ இந்த தொண்ணூத்தாறு தொண்ணூத்தாறு சதவீதம் கடல் தண்ணியை நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறதுக்கான முயற்சி வெளிநாடுகளில் நடந்துகிட்ருக்கு நடந்துகிட்ருக்குன்றதை விட நிறைய கண்ட்ரீஸில் வந்து இந்த பிளான்ட்டை வந்து இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணிட்டாங்க ஸோ இது எந்த அளவு எஃபிஷியண்ட் அதை வச்சு நல்ல தமிழ்நாட்லேயும் அந்த மாதிரி தண்ணி எடுக்க முடியுமா அதுக்கான சோர்ஸ் நமக்கு கிடைக்குமா அப்படின்றத பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் இந்த கடல் தண்ணியாக நல்ல தண்ணியாக மாற்றுறதுல ரெண்டு மெத்தட் இருக்குது ஃபஸ்ட்டு மெத்தட் என்னென்னு பார்த்தோம் அப்படின்னா ஸ்டீம் ஜென்ரேட் பண்ணி மாற்றுறது ஸோ நம்ம ஸ்கூல் டைமில் ஒன்று படிச்சுருப்போம் நீர் சுழற்சி அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதாவது கடலில் இருக்க தண்ணி சூரிய வெப்பம் தலை ஹீட் ஆகி ஆவியாகும் ஸோ அந்த ஆவியான தண்ணி வானத்தில் போய் கூல் ஆகி மேகங்களாக மாறும் ஸோ அந்த மேகங்கள் அப்புறமா நமக்கு மழையாக பொழியும் ஸோ இந்த விஷயத்தை தான் வந்து யூஸ் பண்ணி நம்ம நல்ல தண்ணியை மாற்ற போகிறோம் ஸோ இப்போ பார்த்தோம் அப்படின்னா இங்கே ஒரு சேம்பர் கொடுத்துருக்கேன் இதில் வந்து கடல் தண்ணி உள்ளே போகுது இந்த கடல் தண்ணியை நம்ம ஹீட் பண்ணணும் ஹீட் பண்ணும்போது இந்த கடல் தண்ணியில் உள்ள உப்பு மற்ற கனிமங்கள் எல்லாம் கீழே தங்கிடும் ஸோ மேலே வந்து பியூரான வாட்டராக நமக்கு வந்து ஸ்டீம் அதாவது நீராவியாக நமக்கு இங்கே கிடைக்கும் ஸோ இந்த நீராவியை நம்ம இன்னொரு சேம்பருக்கு எடுத்துகிட்டு போய் அங்கே கூல் ஏர் அப்ளை பண்ணும்போது அது வந்து நமக்கு நல்ல தண்ணியை இங்கே கொடுக்கும் ஸோ அந்த நல்ல தண்ணியை நம்ம குடிக்க யூஸ் பண்ணலாம் இது வந்து நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா செட் ஆகும் ஆனால் இதில் இருக்க ஒரே ஒரு பிரச்சனை இங்கே உள்ள ஹீட் இந்த ஹீட்டை வந்து ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறது ஸோ நமக்கு இந்த சோர்ஸ் வேணும் ஃபியூவல் தேவைப்படும் ஸோ அன்றைக்கி கரண்ட்டு மின்சாரம் தயாரிக்கிறதுக்கே நிலக்கரி இல்லைன்னு சொல்லி நிறைய ப்ராப்ளம்ஸ் போயிட்டுருக்கு ஸோ அந்த சுச்சுவேஷனில் நமக்கு இவ்வளோ இந்த அதாவது ஒரு மேஜர் வாட்டரை வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு ரொம்பவே அதிகமான ஃபியூவல் தேவைப்படும் ஸோ அதை அதுக்கு இங்கே இந்த மெத்தடு செட் செட் ஆகுமான்னு பார்த்தா செட் ஆகாது ஆனால் இதை இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் எப்படி இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம்னா நம்ம வந்து கரண்ட் எடுக்கிறோம் இல்லையா நிலக்கரி பிளான்ட்டில் வந்து கரண்ட் எடுக்கிறோம் தெர்மல் பவர் பிளான்ட் அப்படின்னு சொல்லி சொல்லுவாங்க அங்கே என்ன பண்ணுவாங்கன்னா நிலக்கரியை எரித்து அதிலேருந்து தண்ணியை வந்து ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ இந்த நிலக்கரி பவர் பிளான்ட் வந்து கடலோரங்களில் இருக்கிற பவர் பிளான்ட்டில் கடல் தண்ணியை ஹீட் பண்ணுவாங்க ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டிக்காக ஹீட் பண்ணுற இந்த கடல் தண்ணி வந்து சேம் ப்ராசஸ் தான் நடக்கும் அங்கே வந்து இந்த நீராவிக்கு நடுவில் ஒரு டர்பைன் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க ஸோ இந்த டர்பைன் சுற்றுறதுனால இங்கே வந்து நமக்கு எலக்ட்ரிசிட்டி ஜென்ரேட் ஆகும் எலக்ட்ரிசிட்டி வந்து நமக்கு ஜென்ரேட் ஆகும் ஸோ எலக்ட்ரிசிட்டி எடுத்ததுக்கு அப்புறமா அந்த நீராவியை அவங்க நேராக ஏர்லேயோ இல்லைனா அதை கூல் பண்ணி மறுபடியும் கடலுக்கும் அனுப்பிடுவாங்க ஸோ இது வந்து எதுக்கும் யூஸ் பண்ண மாட்டாங்க ஸோ அப்படி வீணாக போகிற இந்த நீராவியை நம்ம மறுபடியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஸோ அது வந்து ரெண்டு பர்பஸ்க்கு யூஸ் ஆகுது எலக்ட்ரிசிட்டியும் நம்ம ஜென்ரேட் பண்ண முடியும் சேம் நமக்கு வந்து நல்ல தண்ணியும் கிடைக்கும் ஸோ இந்த விதத்தில் இந்த ஒரு மாடலில் நம்ம வந்து கடல் தண்ணியாக நல்ல தண்ணியாக மாற்ற முடியும் ஸோ ரெண்டாவது மெத்தட் என்ன அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம்னா ஆர்ஓ மெத்தட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதாவது ரிவர்ஸ் ஆஸ்மோசிஸ் ஸோ இந்த ஆஸ்மோசிஸ் அப்படின்னா என்னென்னா நம்ம வீட்டில் தண்ணியை துணியில் வடிகட்டுறோம் அப்படின்னா கண்ணுக்கு தெரிகிற பார்ட்டிகல்ஸ்லாம் வந்து துணியில் வடிகட்டி நமக்கு நல்ல தண்ணியாக கிடைக்கும் அதே இது இந்த
இந்த பக்கம் போகும் ஸோ அப்படி இந்த பக்கம் போகும்போது இங்கே நமக்கு நல்ல தண்ணி கிடைக்கும் இங்கே உப்பும் மற்ற க பார்ட்டிகல்ஸும் வந்து இங்கே ஃபில்டர் ஆகிடும் ஸோ இந்த ப்ராசஸில் தான் வந்து சீ வாட்டரை ட்ரிங்கிங் வாட்டராக மாற்ற முடியும் ஸோ இந்த ப்ராசஸ் தமிழ்நாட்டுக்கு செட் ஆகுமா அப்படின்னு பார்த்தா இது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் இந்த ஆஸ்மோசிஸ் ஃபில்டர் வந்து ரொம்பவே காஸ்ட்லி அப்படின்றதுனால அதாவது ஹியூஜ் அமௌண்ட் ஆஃப் தண்ணியை நம்ம வந்து கன்வெர்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு நிறைய ஃபில்டர்ஸ் தேவைப்படும் ஸோ அது வந்து ரொம்பவே எக்ஸ்பென்சிவ் ஸோ இதை மாற்றுறது வந்து தமிழ்நாட்டுக்கு கொஞ்சம் செட் ஆகாத ஒரு விஷயம் ஆனால் இந்த மெத்தடில் சில கண்ட்ரீஸில் வந்து தண்ணியை ஃபில்டர் பண்ணுறாங்க ஸோ அவங்களுக்கு எப்படி இது கன்வீனியண்ட்டாக அமைஞ்சிது அப்படின்னா அவங்க வந்து சப்ளை பண்ணுற தண்ணிக்கு ஏற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் கலெக்ட் பண்ணுறாங்க ஸோ நம்மளும் அதுக்கேற்ற மாதிரி சார்ஜஸ் கலெக்ட் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த சிஸ்டம் வந்து பாசிபிள் ஸோ தண்ணீர் தட்டுப்பாட்டுக்கான காரணத்தையும் ஸோ அதை சால்வ் பண்ணுறதுக்கான சில விஷயத்தையும் நம்ம இப்போ பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்துச்சுன்னா உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸோட ஷேர் பண்ணுங்கள் ஸோ ஃபியூச்சரில் இந்த மாதிரி சயின்ஸ் அண்ட் டெக்னாலஜி வீடியோஸ்க்காக என்னோடய சேனல் சப்ஸ